encontramos una vez más en Quiénes Somos, este programa que te muestra todas las dependencias de la Universidad Nacional de San Juan. Venimos haciendo una recorrida por todos los lugares y en este momento nos encontramos en Salud Universitaria. Este lugar depende de la Secretaría de Bienestar Universitario y los invito a que recorramos el espacio. Permiso, paso, ¿cómo le va? Buen día, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. Acá adelante, esto es la dirección que, como verán, también funciona como consultorio y donde recibimos a las personas que vienen a la consulta. Bien, bueno, le venimos a hacer unas preguntitas del lugar gusto este, a su disposición. Doctor, cuéntenos cuál es la función o la misión, como usted le gusta decir, de salud universitaria. Sí, es velar por la salud de la comunidad universitaria. Desde ya, para nosotros, el, el, el eje central son los alumnos pero también atendemos a los agentes, sean docentes o sean personal de apoyo universitario. Claro, eso es para hacer las cartillas o los preocupacionales. Correcto, o sea, desde el momento que el alumno o el agente ingresa a salud, tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que está en condiciones, en condiciones de aprender, ver, escuchar, y no padecer ninguna enfermedad infecto contagiosa que ponga en riesgo la salud de terceros. ¿Los chicos o los docentes o la comunidad universitaria puede atenderse con cualquier emergencia? Sí, si bien que es cierto que esto está dirigido a los alumnos y docentes y agentes PAU de la universidad, este centro de salud está abierto a la comunidad sanjuanina. Desde ya que eh, nosotros tenemos un nivel de complejidad que está denominado atención primaria de la salud, de tal manera de que podemos hacer cosas simples. Bien. Ahora, yendo más a usted específicamente, que sé que está hace muchos años en la universidad, que nos cuente cómo fue su ingreso, si siempre estuvo en este lugar. Eh, bueno... Eh... Yo ingreso cuando la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no es cierto?, se desmembra y pasa a, a ser la Universidad Nacional de San Juan, 1973. O sea, hace 42 años. En ese tiempo el señor director era el doctor Fermín Domínguez. Anterior a él, en la época de la Universidad Nacional de Cuyo y sus comienzos de la Universidad Nacional de San Juan, el primer eh, médico que atendió uh, a los alumnos en el hogar y club universitario, así se llamaba, el comedor que tenían los estudiantes, era el doctor Bustelo. Lo, a posteriori también estuvo en un periodo el doctor eh, Luis Safe. Ya luego fue el doctor Fermín Domínguez, siendo Universidad Na eh, Nacional de Cuyo. Y él posteriormente siguió como director al cambiar la denominación y ser Universidad Nacional de San Juan. En ese momento ingreso yo como, oh, digamos, el colaborador del doctor, como su director, ingresó el doctor Juan Carlos Nicolía, también que era el médico de salud universitaria. Entonces ha pasado 42 años de su vida al servicio de la comunidad universitaria. ¿Qué significa la universidad para usted? Bueno, eh... Yo tengo un gran cariño por la institución, o sea, de alguna manera tengo el sentimiento de pertenencia por haberme recibido en la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, mi pertenencia a la, a la Universidad Nacional. Este, eh, esto, digamos, crea una cierta obligación en mi ánimo hacia el lugar que me formó, ¿no es cierto?, la Universidad Argentina. Y de ahí en más este, me he sentido sumamente gratificado en mi permanencia durante estos dos años por la a, atención de los universitarios 
y el cuidado de la salud de todas las personas que pertenecen a la universidad. Bien. Bueno, los felicito por tantos años Y ahora vamos a la cantidad de gente que trabaja Qué funciones cumplen Hay gente que debe estar hace mucho tiempo Y otra más nueva Sí, eh, en, realmente que en este momento digamos, Siempre hay un recambio por jubilaciones Por en distintos motivos Que pasan a prestar funciones en otro sector Y en este momento, digamos La otra persona que está... Eh, nombrada es el doctor Duilo Valdés, que es el jefe del departamento de odontología. Tenemos dos odontólogos para nombrar los profesionales que contamos. Tenemos una licenciada en psicología, tenemos una licenciada en fonoaudiología y tenemos 10 este, eh, médicos que cumplen horarios, eh, digamos, por la mañana o por la tarde en los consultos. Le agradezco mucho y ahora le pido autorización para hacer un recorrido y conocer a la gente que trabaja. Como no, va a ser una oportunidad muy buena para que aquellos que no han tenido oportunidad de venir eh, puedan conocer que cuentan con un lugar donde pueden consultar, ¿no es cierto? Y que si bien esto está fundamentalmente dirigido y preparado para los alumnos, tenemos un, un, una obligación con todos toda la comunidad sanjuanina y que de afuera también porque da la casualidad que tenemos becarios de otros países que eh, como todo ser humano en algún momento se ve afectada su salud y los atendemos. Claro, los de intercambio que vienen por programas de intercambio movilidad estudiantil. Intercambios, becarios y hay unas y hay algunos que vienen a cursar carreras, por ejemplo, un posgrado de ingeniería de caminos de montaña. No hay muchos, entonces acá tenemos, digamos, esa eh, pequeña cantidad, pero sumamente importante, que son la formación de estos profesionales en su, en su posgrado. Buenísimo. Ahora nosotros vamos a, a continuar la visita. Permiso, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, bien. No me diga que... No, filmaciones, bueno... <risa> sí, el doctor nos dijo que usted también es uno de los más antiguos acá en salud universitaria. Sí, como antiguo sí se lo creo, sí hace muchos años que estoy acá en salud universitaria, sí. Bien. Usted está a cargo de la parte de odontología. De la parte de odontología, sí, justamente, sí, señorita. Bueno, cuénteme cómo es su paso por la universidad. Bueno, se remonta ya a varios años que estamos acá en este servicio, que es eminentemente cartilla sanitaria, la única. Tenemos un, una parte, unas horas que dedica otro colega a atención específicamente, pero nosotros puntualmente estamos para atender cartilla sanitaria. La cartilla sanitaria hace referencia a que tratamos de... Estimular la prevención como primer medida. Bien, cuéntenos a nivel personal qué significan todos estos años de, de trabajar acá en la universidad, la convivencia, la gente, los chicos. Eh, bueno, a través de eso hemos cosechado mucha, muchos amigos, conocemos a mucha gente, bueno, somos conocidos. Eh, poco me gusta a mí esto que usted hace de entrevistarme a través de la, de la imagen, porque bueno, yo no soy Darín como los otros actores que hay por ahí, o Ale, eso. Bueno, usted es más importante porque está al lado de la salud. Quizás, quizás, quizás sea, no, no sea tan importante, bueno, no importa, pero bueno, ha sido muy... Eh, 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 grato haber convivido con muchas personas que hemos conocido, compañeros de trabajo, eh, autoridades que siempre han venido, bueno, han sido bastante eh, accesibles con nosotros, estamos siempre tratando de lograr mejorar esto que usted ve ahora, pronto daría la impresión de que se va a llegar a, a feliz término, con la inauguración del nuevo edificio que está allí, bueno, falta habilitarlo, llevarlo, trasladarnos nosotros allí y comenzar a trabajar allí. Bueno, es un viejo anhelo que ha tenido nuestro director por siempre, el doctor Carlos Aguirre. Nosotros ya vamos a ir a conocerlo también. 
Bueno, espero que les guste y que bueno hagan fuerza para que nosotros nos lleven allá. <risa> bueno, cómo no. Bueno, le agradezco mucho su atención y sigo en recorrida. Por favor, buen día para usted y suerte. Gracias. Muchas gracias. consultorio del doctor y llegamos a la mesa de entrada, nos encontramos con quién? Eh, Guajardo, Raúl. Vos estás acá atendiendo al personal a través de un programa, me contaba el doctor Aguirre. Sí, eh, yo entré por el programa Promover y bueno, hace desde marzo que estoy acá. ¿Y ¿Qué tal? ¿Te gusta el trabajo? ¿Te gustaría estar en otra parte? Sí, me siento muy bien, muy bien. cómodo. Eh, Sí, me gustaría estar en alguna, alguna parte, pero me siento muy cómodo, ahora, muy contento. Nos contaba el doctor que sos un deportista de élite. ¿A qué deporte te dedicas? Eh, hago atletismo. Eh, soy trasplantador renal. Uh -huh. Y bueno, eh, después de que me hicieron el trasplante, eh, al año empecé a, a practicarlo eh, recreativamente. Por ahí... Eh, He eh, eh, participado en los Juegos eh, Transplantados. Ajá, acá no en Mendoza. Ajá. Mendoza. Buenísimo. Bueno, y contame, ¿qué significa trabajar en la universidad para vos? Y bueno, es, para mí es una experiencia nueva. Pero para mí es algo muy lindo. Eh, muy lindo eh, compartir con los compañeros de trabajo. Eh, se hace muy lindo. Sí. O sea que el clima laboral es bueno, muy bueno. Sí, sí, muy lindo. Muy lindo. Bueno. Por lo menos, muy lindo. Bueno, me alegro mucho, te felicito y continúo con el recorrido. No, de nada, de nada. Muchas gracias. Bueno, permiso. Continuamos acá con la recorrida. Nos encontramos con... Mariana. Mariana, Mariana Torres. Bien. Vos sos eh, la psicóloga de acá. La psicología, la psicóloga de acá de salud. ¿Hace cuánto que trabajas acá en Salud Universitaria? Eh, tres años aproximadamente, desde septiembre del 2012, por ahí. ¿Y qué te ha parecido el lugar? ¿Qué te parece trabajar en la universidad? Divino, la verdad. Bueno, yo estudié en el Central, la universidad es como mi casa, me egresé de ahí, mi hermana también, mi vieja trabajó hasta que se jubiló en la universidad, mi viejo también, así que es como mi casa. Eh, me encanta ahora poder estar trabajando acá y... Bueno, el lugar, estamos muy contentos en realidad yo y en representación todos los que no sé si vamos a entrevistar a todos, pero... Con el... Y yo voy a intentar que sí, porque... Es que, bueno, allá nos encanta el lugar, lo hemos ido a ver, nos faltan los muebles, estamos muy contentos de irnos a este lugar, no sé si lo ven, es muy pequeño el consultorio psicológico, pero bueno, eh, el ambiente es divino, realmente, hay compañerismo, hay solidaridad, hay diálogo, eh, bueno, nos sentimos cómodos, creo, yo me siento al menos muy cómoda. ¿Y los chicos que pueden atenderse acá, o sea, vienen, piden turno, cómo es, digamos, el movimiento? No ofrecemos en este momento, al ser yo la, la única psicóloga acá en, el, en salud universitaria, tratamiento. Lo que sí ofrecemos es el servicio de, como parte de la cartilla del examen psicológico al ingreso. Eh, claro. Si se detectan eh, ciertas y determinadas eh, problemáticas en los estudiantes, tratamos de hacer la derivación si... Si ellos tuviesen obra social, a algún profesional <coughs> eh, que, claro, que atienda la obra social. Que atienda su obra social, que esté en su padrón, y si no, tratamos también de derivarlos o a organismos públicos o a los SIC, donde, donde veamos que van a ser posible la, la captación. 
No sé si esa es la palabra captación, pero bueno, me entendiste. Sí, no, más vale. Es, digamos, entonces, eh, la cuestión de la cartilla y además eh, es como una mediadora para... Sí, para hacer el puente hacia eh, una atención de las personas que lo requieran. Igual también contamos con la licenciada María Teresa Carrizo, psicóloga, que trabaja hace mucho más tiempo que yo, trabaja en las diferentes facultades, es decir, que la consejería en donde ella está es más itinerante y en donde se puede también derivar, pero ella también está bastante saturada de trabajo, o sea que hacemos lo que podemos entre las dos. Si allá la derivación es medio imposible, derivamos a otro lado, pero tratamos de captar lo más que se puede. Andamos haciendo un recorrido y veníamos a hablar con usted para que nos cuente su nombre, qué funciones cumple acá en Salud Universitaria. Bueno, eh, mi nombre es Esther Cáceres. Mi cargo es, eh, en general, es una categoría 7. Empecé con ella hace más o menos 15 años porque primero era docente en la escuela, en el Colegio Central Universitario, que fue muy bonito también trabajar allí. ¿Docente en qué? Era preceptora. Ajá. Era preceptora, así que ya una vez acá, el tema de seguir nuevamente con alumnos para mí significa un montón porque eh, este, me preocupa y para mí estoy aquí por, porque nosotros vivimos gracias a los alumnos, existe la universidad gracias a los alumnos. ¿Y cuál es su función específicamente? ¿Qué, qué tareas realiza? Todo lo que se refiere a tareas, en general a todos, porque como somos tan pocos acá, así que estamos tanto como para atención del alumno, atención a, de teléfono, eh, el llevar planilla, el sacar un poco de estadística, el estar atento a las necesidades del médico. Y bueno, y principalmente, y te lo voy a decir nuevamente, es a los alumnos. Bien, entonces el ambiente laboral acá es muy tranquilo. Es tranquilo y, y muy eh, eh, preocupante, o sea, no preocupante, este, muy alerta a, a lo que cuando el alumno viene y viene con todos sus estudios a realizar una cartilla y estar atento a lo que el alumno puede sí o no tener, este, que eso ya es secreto médico de, lo, de los médicos. Claro. Claro. Bueno, y cuénteme usted una pregunta que me gusta hacer a mí. ¿Qué significa trabajar en la universidad? ¿Qué es la universidad para usted? La universidad, eh, yo lo dije la otra vez cuando recibí el título porque eh, tuve la oportunidad de hacer la tecnicatura en administración, este, que también es un título otorgado por la universidad, es una carrera que se inició eh, hace tres años y fuimos los primeros en recibirnos, que eh, ahí lo hicimos un, más o menos, ingresamos como 105 PAU y nos recibimos 63. Este, y bueno, y cuando yo recibí el título, yo le dije ahí en esa oportunidad que me lo entregó el señor rector al título, le dije que realmente que si yo lo había hecho y que y que todos los años, porque también ahora cumplo 25 años en la universidad, lo había hecho con amor y yo amo la universidad. Así que te imaginas que eso, el amor, significa mucho. Venimos haciendo este recorrido, nos encontramos con vos y queremos saber cuál es tu nombre y tu función acá en Salud Universitaria. Yo soy Nahuel Ibaceta y estoy a cargo de la organización del archivo de salud universitaria que tiene que ver con el archivo de las historias clínicas de los alumnos y los preocupacionales del personal de apoyo universitario de la universidad. En estos momentos estamos también en, en, en un trabajo de una comisión interdisciplinaria eh, que pretende también identificar los problemas que tienen que afrontar alumnos que padecen ciertas patologías o ciertas discapacidades, por lo cual el trabajo de archivo viene siendo muy relevante en estos momentos a los efectos de la identificación de ellos. El, la idea es que eh, no tengamos que remitirnos al, al estudio del archivo, sino que a partir de ahora simplemente esos datos surjan de la inscripción misma del alumno, del personal docente y del personal de apoyo universitario. Tratar de eh, hacer de la universidad un ámbito mucho más inclusivo. Entonces eh, eso significa que cualquiera de aquellas trabas que existían, porque en su momento no habían tantas medidas de protección o, o de inclusión hacia personas con determinadas eh, discapacidades eh, que, que existían en la universidad, hoy ya dejen de existir. ¿sí? Eh, no solamente tiene que ver con la creación de rampas para discapacitados, sino también tiene que ver con inclusive la modificación de eh, ciertas eh, áreas, ciertos eh, 
eh, currículas académicas, de manera de que para el alumno, para el docente y para el personal de apoyo universitario, la vida en la universidad no sea un obstáculo. Claro. Bueno, y hablando de vida en la universidad, contanos hace cuánto que trabajas acá, digamos, y si te gusta este trabajo, si te imaginas haciendo otra cosa. Sí, me, me gusta porque creo que además tiene, me, me da la posibilidad no solamente de remitirme a esto, a esto en particular que es una tarea, si se quiere, muy burocrática que es la de organizar un archivo, sino también estas posibilidades de avanzar un poquito más, darle un poquito más, de eh, ampliar un poquito más el horizonte de las funciones. Eh, trabajo acá eh, por bueno, un hecho a, algo ingrato que fue el fallecimiento de un personal de, lo, de, de la Dirección de Salud Universitaria como era el señor Barón que estaba a cargo del archivo de en su momento y yo trabajo desde el principio de 2015 eh, tratando de eh, suplirlo en sus funciones. Poder aportar eh, al menos eh, este granito de arena para mí eh, no solamente eh, es muy importante sino que también me representa algo, mucho orgullo, ¿no? devolverle a la, a la universidad tanto que me, algo de, de lo mucho que me ha dado. Bueno, te felicito por el pensamiento, te agradezco y seguimos con el recorrido. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo para todos. Gracias. Permiso, ¿cómo le va? Hola, Mucho tal? gusto. Andamos de recorrida y queríamos conocerla porque es una de las doctoras que trabaja acá en salud universitaria y que nos cuente cómo es su nombre, qué funciones cumple y hace cuánto que está acá en la universidad. Bueno, mi nombre es Leticia Rivadero. Estoy trabajando aquí desde el mes de enero del año, de este año. Este, bueno, mi función acá es controlar a los chicos, hacer cartilla, hacer los preocupacionales y la atención también de las personas que trabajan en la universidad, tanto en la facultad como este, acá en, en el Palomar. Eh, se, las, se los revisa y se les da la medicación correspondiente. Uh -huh. Bueno, y cuénteme, ¿desde este año trabaja? ¿Antes trabajaba en otro lado de la universidad o afuera? Sí, yo trabajaba, trabajo desde el 2000 en la urgencia del Hospital Rawson. Uh -huh. eh, los días martes hacemos eh, guardias de 24 horas, Trabajamos ahí con toda la emergentología de San Juan. Y los días jueves y viernes vengo aquí, a la universidad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue el ingreso acá a la universidad? ¿Cómo la tuvimos el, el honor de tenerla? <risa> bueno, eh, en el mes de diciembre me eh, llamó el, el ingeniero Daroni uh -huh. diciendo que sí podía venir a trabajar acá, que necesitaba personas para trabajar. Así que bueno, aquí me convocaron y aquí estoy. Me gustó. Me gustó el horario, me gustó el lugar y la gente, sobre todo la gente. Es que sin el recurso humano no hay nada. Uh -huh. eh, sí, somos, es un grupo de gente muy cálida, eh, nos hemos hecho muy compañeros, este, desayunamos juntos porque entramos muy tempranito, así que durante la época que no tenemos tanto trabajo, eh, bueno, eh, tomamos el café acá juntos, nos contamos nuestras penas y nuestras alegrías. Y después empezamos la tarea de todos los días. Muy bien, me contaban que a las 11, 11 y media, 12 hay como una juntada ahí donde comen también. Sí, no, 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 pero no te puedo contar eso porque yo estoy con la nutricionista y si yo te digo lo que ellos comen, la nutricionista me va a retar a mí. Porque va a pensar que yo también como, pero sí, es verdad. Este, se compra el pancito, se, hay un hornito, se calienta y se hacen unos sanguchitos muy exquisitos. O sea, no me voy a venir a trabajar acá porque voy a salir rodando. Tal cual, tal cual. Por eso es mi decisión de ir a la nutricionista. Está muy bien. Mire, y cuénteme, ¿qué, ¿cómo ha sido esto de trabajar con chicos o profesores? Digamos, no sé si usted donde trabajaba allá en el Hospital Rawson o donde sigue trabajando, es igual porque allá tiene de todas las edades. Sí, la verdad que es diferente porque acá te encontrás con juventud. Entonces, es lindo porque en el hospital es grande, acá son chicos, son distintas eh, sensaciones que uno tiene, eh, distintas formas de percibir la vida. Eh, allá es la urgencia, es la muerte, es la, eh, la angustia. Acá no, acá se percibe alegría. Entonces, es eh, muy bueno, es muy lindo. Además, no es lo mismo un control que vienen a hacer los chicos que ir por un problema específico. 
Sí, de todos modos acá eh, se encuentran, se detectan casos, mmm, algunos graves, otros no, eh, pero lo importante es que vos puedes eh, hacer un, un tratamiento o empezar ese tratamiento en el inicio de la enfermedad. Es mucho más satisfactorio. <risas> Tal cual, sí, 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 es verdad. Bueno, le agradezco mucho y espero que continúe acá en la universidad por mucho tiempo más y nosotros seguimos de recorrida, ya estamos finalizando este, esta, esta visita. Bueno, me alegro, muchísimas gracias y que les vaya bien. Bueno, hasta luego. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? El gusto de verte. Bueno, me alegro. Nosotros andamos haciendo una recorrida, conociendo a la gente que trabaja en salud universitaria. Queríamos saber su nombre y qué función cumple acá. Bueno, mi nombre es Mirta Rino Oviedo. Soy administrativa y asistente dental de la universidad. Hace 26 años que estoy acá. Uy, o sea que es una de las más, de más tiempo que lleva acá. De más tiempo, sí. Conozco mucha gente de, de antes. ¿Siempre he trabajado en salud universitaria? Siempre en salud universitaria, sí. ¿Y le gusta o le gustaría hacer? Me encanta, estoy haciendo lo que a mí me gusta. O sea que no es un trabajo. No es un trabajo, no, 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 no para nada. Lo hago con muchísimo gusto porque me gusta, me gusta hacerlo. ¿Qué quiere decir asistente dental? O sea, usted está trabajando siempre con el doctor que está a cargo de odontología. El doctor que está a cargo de odontología. En este momento estamos haciendo planillas de todos los chicos que ingresan, se les toman los datos personales. Que ellos, este, es, un, es una cartilla que incluye en los requisitos que les piden los colegios. Soy secretaria y asistente con el doctor. Particular y en la universidad. Mire qué bien. ¿Qué tal es el ambiente laboral acá? Porque yo percibo que todos se llevan bien, que están todos tranquilos. Sí, es un lindo equipo. Es un lindo equipo que tenemos. Este, nos reunimos familiarmente con los chicos. Eh, cuando ya alguna de nuestras hijas tiene familia, tiene un nieto, bueno, nos alegramos porque somos nuevamente abuelas. Somos las abuelas, ¿me entendés? Y nos consideramos así. Nos queremos mucho, nos entendemos. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos por tu atención, por visitarnos. Sí, y háganlo siempre porque nos alegra. Bueno. Que la gente nos conozca, que la gente sepa que estamos acá. Hemos llegado al final del recorrido. Muchísimas gracias, doctor Aguirre, por dejarnos visitar este espacio. Ya sabemos que la próxima vez vamos a venir un viernes de invierno para comer churros, porque nos han dicho que hay rosca de churros. Bueno, eh, ojalá que se cumpla su deseo. Yo desde mi parte muy agradecido para que la comunidad universitaria en particular y la comunidad sanjuanina en general se, te, tenga un conocimiento más eh, próximo sobre ¿no es cierto? la institución Universidad Nacional de San Juan y en este caso específico la Dirección General de Salud que tratamos de brindar eh, lo mejor que tenemos para ellos. Y se anota porque el recurso humano la verdad que es invaluable. No, le agradezco su palabra. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros llegamos al final de este recorrido, nos encontramos la próxima edición con otro lugar de la Universidad Nacional de San Juan.